Như tiêu đề của video, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về siêu anh hùng Midnight, một trong những nữ anh hùng có vẻ ngoài xinh đẹp và tốt bụng nhất trong bộ phim My Hero Academia. Tuy sở hữu một vẻ bề ngoài khiến mọi con tim của độc giả phải loạn nhịp, thế nhưng ngay sau cuộc giải phóng siêu thường do quân đoàn của Tomura Shigaraki tấn công, đã khiến bao nhiêu người có lẽ đã phải lặng mình, không nói nên lời, khi biết rằng Midnight đã hy sinh tại khu rừng trong nỗ lực ngăn chặn con quái vật Giganto Makia. Để tưởng nhớ tới một người anh hùng đã hy sinh anh dũng vì lý tưởng của mình. Hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu thêm về Midnight, cô giáo được rất nhiều người yêu quý này nhé. Video này có nhiều chi tiết spoiler, nếu các bạn không quan tâm đến việc bị spoil thì hãy cùng ngồi xuống uống miếng nước và theo dõi video của chúng mình nhé. Anh hùng chuyên nghiệp Ranger Midnight, tên thật là Nemuri Kayama. Cô là một người phụ nữ với vóc dáng cao, cùng vẻ ngoài vô cùng quyến rũ với một đôi mắt đẹp mê hồn. Cô cũng vô cùng nổi tiếng không chỉ trong giới anh hùng mà còn ở giới truyền thông. Mái tóc của Midnight cũng là một điểm nhấn khi nó dài đến tận thắt lưng, khiến cô trở nên trưởng thành và nghiêm túc hơn khi sở hữu một ngoại hình bốc lửa. Trang phục của Midnight có màu đen trắng, thiết kế gần giống với Leotard. Để dễ hình dung, có thể hiểu như là một loại trang phục thể thao dạng bó sát, được làm từ chất liệu có dãn như spandex hoặc lycra, thường được sử dụng chủ yếu trong môn thể thao yoga và aerobic. Chính vì tính chất năng lực, nên cô đã chọn một loại trang phục bó sát, mỏng manh, qua đó làm nổi bật thân hình gợi cảm của mình. Chúng ta có thể thấy, ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện trên sân vận động diễn ra Đại hội Thể thao UA, Midnight đã thu hút được tất cả các anh nhìn từ mọi người. Mức độ gợi cảm của cô cũng được chính các học sinh của mình phải đỏ mặt và thắc mắc là tại sao Midnight Sensei lại ăn mặc như vậy nhỉ? Nếu vẫn còn thắc mắc, các bạn hãy nhanh tay tậu ngay cho mình một tấm poster My Hero Academia để được giải đáp nhé! Được làm bằng giấy craft vàng dày, phong cách cổ điển chất lượng cao, sang, xịn lại còn mịn. Với nhiều mẫu poster để lựa chọn mà giá lại rất hạt rẻ chỉ 13k một tấm. Nhanh tay click vào đường link bên dưới để mua nhé. Trong những năm tháng thanh xuân tuổi 18, Midnight theo học tại trường trung học UA. Vào một buổi chiều khi ở trường, Midnight bắt gặp ba học sinh năm 3, Aizawa, Yamada và Shirakuma đang lén lút ăn trưa trên sân thượng. Thay vì cảnh báo họ, cô lại thấy phấn khích và hùa theo. Aizawa lúc này rất thắc mắc về bộ trang phục của cô thì Midnight thản nhiên đáp rằng đây là trang phục anh hùng của tôi. Midnight không vì thế mà tỏ ra xấu hổ khép nép mà trái lại cô tin rằng có thể thay đổi được quan điểm góc nhìn của mọi người về thời trang trong năm tới. Đúng người nhưng mà sai thời điểm. Một năm sau đó chính phủ thông qua bộ luật quy định về trang phục của anh hùng và đó cũng là lý do tại sao trang phục của Midnight hiện tại không giống với ban đầu. May mắn thay là có sự ra đời của các quy định trên nếu không chắc rằng các nhà kiểm định phải mất ăn mất ngủ vì cô vợ quốc dân này đây. Aizawa, Shirakuma và Midnight đã có một khoảng thời gian cùng nhau thực tập tại văn phòng cách mạng tím do anh hùng chuyên nghiệp Hoàng Tử Tía hướng dẫn. Cả ba đã dần trở nên thân thiết. Tuy nhiên khi được Shirakuma mời cô cùng họ thành lập một đội nhóm hoạt động riêng lẻ, cô từ chối và nói rằng đã có kế hoạch riêng. Không lâu sau khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở phường Tamiya, Bất ngờ một tên ác nhân khổng lồ với hình dáng giống như một loài cóc đã tấn công thành phố, khiến nhiều tòa nhà bị dẫm nát. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hoàng tử tía, Aizawa và Shirakuma cố gắng ngăn chặn con quái vật. Còn Midnight nhận nhiệm vụ sơ tán người dân và kêu gọi sự giúp đỡ từ các anh hùng khác. Cùng lúc đó, đám trẻ tại một ngôi trường mầm non đang được sơ tán không may chịu một đòn tấn công từ con quái vật. Trong nỗ lực cố gắng bảo vệ lũ trẻ, Shirakuma đã phải bỏ mạng. Trận chiến kết thúc. Họ đã thành công tiêu diệt được tên ác nhân và bảo vệ được những người dân vô tội. Nhưng Shirakuma đã khép lại hành trình của một anh hùng. Nếu để ý kỹ, có thể nhận ra rằng Shirakuma luôn nhìn về phía Midnight với ánh mắt đặc biệt, chứa đựng sự chiều mến. Midnight lúc đó đã không thể kìm nén được cảm xúc mà khóc không ngừng dưới trời mưa tầm tã. Có lẽ ngày đó là nỗi đau và sự mất mát mà cô sẽ chẳng thể nào quên được. Sau này, cô đã giữ đúng lời hứa khi tự thành lập văn phòng anh hùng của riêng mình và với những người bạn mới đồng hành. Một khoảng thời gian sau, Midnight đã trở thành giáo viên vì cô nhận thấy ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ vì sự bồng bột mà vi phạm pháp luật, trở thành tội phạm chỉ vì không tìm được tiếng nói. Midnight muốn là người dẫn dắt và cũng là người để lũ trẻ có thể thoải mái bộc bạch nỗi lòng của mình. Không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài của họ và Midnight là một điển hình. Ngay đến Aizawa cũng phải bất ngờ với quyết định này của cô. Chính Midnight cũng là người đã nhìn ra tổ chất của Aizawa và thuyết phục anh trở thành một giáo viên. Dù đã bị từ chối nhiều lần, nhưng cuối cùng sự kiên trì của cô đã giúp trường UA có thêm một người thầy hết lòng vì học sinh. Cô Midnight là giáo viên với tính cách phóng khoáng, mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho các em học sinh trong quá trình giảng dạy. Thế nhưng thế lực tội phạm ngày càng lộng hành và tàn ác. 
đã khiến tính mạng của các anh hùng luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Để rồi vào một ngày tháng 3 định mệnh, Ủy ban An toàn Anh hùng đã bí mật điều tra và phát hiện việc Tomura Shiragaki đang âm mưu tổ chức cuộc tổng tấn công mang tên cách mạng giải phóng năng lực siêu thường. Midnight cùng với nhiều anh hùng khác đã xông vào trụ sở chính của mặt trận giải phóng siêu thường đặt tại villa trên núi Gunga. Dù quy mô và mức độ nghiêm trọng của sự kiện này là vô cùng lớn, Midnight không hề lo lắng hay hồi hộp. Khi nhận thấy học sinh của mình, Kaminari, rơi vào hoảng loạn, Midnight đã từ từ tiếp cận cậu với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, chấn an bằng câu nói Nếu giúp đỡ những người xa lạ khiến em cảm thấy khó khăn, thì hãy nghĩ đến những gì quan trọng nhất đối với em ở thời điểm hiện tại. Câu nói đầy tình cảm, yêu thương này đã khiến Kaminari vơi đi sự sợ hãi. Đôi khi những điều lớn lao đều được hình thành từ những phần nhỏ của cuộc sống. Ai cũng có những người mà chúng ta yêu thương và họ cũng chính là động lực để các anh hùng không ngại tính mạng mà chiến đấu mỗi ngày. Cuộc tấn công diễn ra đột ngột khiến cho các ác nhân không kịp trở tay. Midnight đã tận dụng khoảng thời gian đó, luôn lách vào giữa hàng ngũ kẻ địch bằng những bước di chuyển mượt mà và sử dụng quốc đưa các ác nhân chìm vào giấc ngủ. Thế trận lúc này đang thuộc về phía các anh hùng. Thế nhưng Tomura đã bất ngờ tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật của mình và thành công kích hoạt được con quái thú khổng lồ Gigantomachia lớn gấp đôi Mount Lady. Dường như biết rằng nó đang lao tới thành phố Chaku, tất cả các anh hùng đã đồng loạt ra sức ngăn chặn hắn trước khi hắn tiến vào thành phố. Midnight dũng cảm lao tới trước mặt con quái vật. Cô biết rằng ở thời khắc này, việc đọ sức là điều không thể, chỉ còn cách đưa con quái vật rơi vào giấc ngủ. Midnight lúc này đã dường như quên thân vì vô hiểu rằng việc một con quái vật khổng lồ tiến vào thành phố thì có thể khiến hàng trăm, hàng ngàn người dân vô tội trong thành phố phải thiệt mạng. Những ý tưởng ấy đã bị đoàn quân của Dabi trên lưng Giganto Machia bắt bài. Khi chuẩn bị thi triển quốc, cô bị Mr. Compress ném những viên bi vào người. Ở trong chúng là những tảng bê tông to lớn có thể ước tính nặng tới hàng trăm kg, khiến Midnight rơi tự do từ trên độ cao hơn 2 mét và bị đè bởi 3 đến 4 mảnh bê tông lớn. Đây có lẽ cũng là một điểm báo trước về một bi kịch sắp xảy ra với Midnight. Midnight bị thương nặng và không thể tiếp tục đứng dậy. Cô run rẩy cố gắng gượng dậy từ cú va chạm. Đôi mắt cô đã dần trở nên lờ đờ. Với giọng nói run rẩy, cô cố gắng thông báo cho nhóm Momo sử dụng thuốc mê để khiến con quái vật ngủ. Các học sinh cũng dần nhận ra điều gì đó không ổn. Ai nấy cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Để rồi những giây phút sau đó là hình ảnh mà chúng ta không thể nào quên. Midnight run rẩy đứng với những bước chân khổng vững, bị bao vây bởi những tên ác nhân. Chiếc kính cô đeo nhăn nhúm rơi trên mặt đất cùng với tiếng khóc thương khiến cho bất kỳ ai chứng kiến đều phải đau nhói. Đây là khoảnh khắc cuối cùng của một anh hùng. Midnight đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ thành phố và những người dân vô tội. Dù biết rằng công việc anh hùng như một bản án tử treo lơ lửng trước mắt, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, chúng ta đều không khỏi đau đớn trước sự hy sinh cao cả của cô. Để hiểu rõ hơn về trận chiến ác liệt và đầy cảm xúc này, các bạn có thể theo dõi season 6 mới đây. Hay spin-off kể về quá khứ của các anh hùng chuyên nghiệp cũng sẽ cho ta thấy chi tiết hơn về Midnight và cuộc sống thường ngày của cô. Về tính cách, Midnight là một cô gái vui tươi, thu hút ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên, cô cũng trở nên khó đoán khi bắt đầu nghiêm túc. Midnight sẽ tức giận nếu bất cứ ai ngắt lời hoặc xúc phạm bản thân. Và tất nhiên rồi, là một người con gái thì đề cập đến việc tuổi tác có lẽ là một điều cấm tiệt mà các bạn không nên làm. Chính vì việc cô có một tình yêu mãnh liệt nét đẹp của tuổi trẻ, cô luôn tự tin với vẻ đẹp của mình và luôn làm mọi thứ theo ý thích. Đứng trước hàng ngàn học sinh UA, cũng như là truyền thông để phát biểu cho đại hội thể thao UA, cô cũng không một chút xấu hổ khi ăn mặc và có những hành động mang tính chất erotic trước mặt mọi người. Mặc dù với tính cách có phần độc đáo của mình, Midnight vẫn cho mọi người thấy một hình tượng siêu anh hùng vô cùng thông minh và nhạy bén. Trong một lần được phỏng vấn trước truyền thông, thay vì chỉ nói đơn thuần là thích ăn mặc theo phong cách của mình để gây chú ý như Mount Lady, Midnight lại đưa ra những lý do với sự logic rằng Trang phục gợi cảm khiến cô có thể thoải mái tận dụng hết siêu năng lực. Midnight luôn đưa ra những lời khuyên rất có ích cho các em học sinh, như khi cô giúp học sinh cách chọn tên phù hợp với bản thân, hay trong kỳ thi cuối kỳ, Midnight không ngại gây áp lực khiến các em học sinh phải bộc lộ hết khả năng. Qua bài kiểm tra với Mineta, Midnight cũng phải thừa nhận rằng mình là một người vô cùng tàn bạo và thích sai khiến người khác. Trong khi hành động có phần được cho là ngờ ngạch dưới lời nhận xét của Aizawa, cô đã phấn đấu và trở thành một anh hùng không chỉ bởi năng lực mà còn nhớ tới vẻ đẹp và sự hấp dẫn của riêng mình. Tính cách này của cô có thể làm chúng ta nhớ tới một nhân vật đã từng biết tới và vô cùng ấn tượng. Nếu các bạn đã xem Marvel thì hẳn đã biết đến nhân vật Tony Stark đúng chứ? Iron Man của chúng ta là một đại gia giàu có. Chính vì ở vị trí là một người có tiền nên Tony thường có xu
Cách làm việc của Iron Man cũng có phần hơi phô trương khi một mình ông sở hữu đến rất nhiều bộ giáp khác nhau và thường làm tất cả những điều mình muốn làm khi làm việc. Tony đã từng bị Captain America và Thor rất nhiều lần không hài lòng với cách làm việc bởi vì đôi khi trông ông không hề nghiêm túc với công việc một chút nào. Nhưng cuối cùng, ông lại chính là người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn ai hết ngay cả khi không sở hữu một siêu năng lực đặc biệt nào. Điều này giống với Midnight. Bộ đồ của cô đôi khi cũng được xem là không nghiêm túc với một danh xưng của một anh hùng. Nhưng bộ đồ đó chính là thứ giúp cô có thể vận hành năng lực một cách dễ dàng nhất. Và để rõ ràng giữa công việc với hình tượng của mình, cô thường có xu hướng gạt bỏ hình mẫu của cô sang một bên đến khi hết nhiệm vụ. Từ đó thể hiện sự quan tâm chu đáo giống như bao người phụ nữ khác, giúp những em học sinh, những người dân cần sự giúp đỡ vượt qua khó khăn. Tuy giàu có, luôn đề cao cái tôi của mình, nhưng Iron Man không bao giờ làm những điều đi ngược lại với luân thường đạo lý. Và nó cũng đúng với Midnight, khi cô luôn tuân thủ các quy tắc của một anh hùng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong trận chiến với mặt trận giải phóng siêu thường, tố chất tốt đẹp của một siêu anh hùng đã được cô thể hiện khi đang bị thương nặng. Cô đã cố gắng dành những nỗ lực cuối cùng của mình để có thể báo cho Momo cách có thể ngăn chặn Giganto Makia và thành công động viên Momo lãnh đạo mọi người trong tình thế đầy khó khăn. Những nỗ lực cuối cùng của cô để lại nhiều tiếc nuối cho người xem, rằng thay vì nhắn nhủ cho học sinh, cô có thể liên lạc với cứu trợ để tự cứu lấy mình. Midnight luôn làm mọi thứ theo chủ ý, miễn là nó đúng với tình cảnh. Chính vì sự hy sinh cần thiết này đã giúp cân bằng lại được thế trận ở cuộc chiến ngang Giganto Makia tập hợp lại với Shiragaki, để lại ấn tượng sâu sắc và tiếc nuối cho sự hy sinh của cô. Khuất của cô có tên là Hương Gây Mê. Đây là khả năng giúp Midnight đưa mọi người xung quanh chìm sâu vào giấc ngủ bằng cách tỏa mùi hương từ cơ thể, bất kể người ngửi là nam hay nữ. Việc này cũng trùng hợp với lý do tại sao cô luôn chọn những bộ trang phục hở hang thay vì những bộ công sở bình thường. Trong trận chiến, cách cô sử dụng nó là vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, việc năng lực phụ thuộc vào mùi hương này lại vô tình tạo ra một điểm yếu cho cô khi đối phương có thể loại bỏ được hiệu ứng du ngủ của nó bằng cách nín thở. Trong kỳ thi kiểm tra năng lực học sinh của lớp 1A, chúng ta có thể thấy Mineta đã dùng băng bịt miệng để che mũi lại ngăn cho việc bản thân mình hít phải hơi mê. Midnight cũng hiểu rất rõ điểm yếu của bản thân. Đó chính là lý do cô luôn đem theo các thiết bị chuyên dụng như là roi và quạt. Chúng có tác dụng điều hướng mùi hương đến mục tiêu, giúp tăng khả năng du ngủ của mình. Chính bằng cách này, cô có thể đưa mùi hương lan ra xa hơn và có thể bao trùm lưu hương trong một khoảng thời gian khá lâu. Điều này luôn khiến cô tự tin trước đối phương rằng sẽ phải luôn nín thở liên tục khi đối mặt với cô. Midnight cũng sở hữu một năng lực thể chất vô cùng đáng kinh ngạc của một chiến binh thực thụ khi vừa có thể kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc sử dụng quốc và di chuyển một cách uyển chuyển. Trong trận chiến với mặt trận giải phóng siêu thường, chỉ với tốc độ di chuyển của mình, cô đã luôn lách được vào giữa thế trận địch, kích hoạt kỹ năng và du ngủ được số lượng rất lớn ác nhân. Nhờ vậy, giúp các anh hùng chiếm thế thượng phong trong những giây phút ban đầu của trận chiến. Midnight là một nhân vật tiêu biểu trong My Hero Academia. Chính vì sự ra đi quá sớm của cô, khiến trong suy nghĩ của chúng ta trở nên trống vắng hơn một chút ở những diễn biến sau của bộ phim. Với hình tượng anh hùng được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, Kohei Horikoshi đã thành công tạo ra một nhân vật không chỉ dễ gần, dễ mến, mà còn đặc biệt để lại những cảm tình dành cho Midnight. Tuy là một cô gái táo bạo, mạnh mẽ, nhưng vẫn cho ta thấy được tấm lòng của một anh hùng đích thực, thứ mà anh hùng Midnight muốn truyền tải tới độc giả. Có lẽ là trong một thế giới gò bó dập khuôn, chúng ta cần tìm ra cho mình những tính cách, Điểm đặc biệt riêng so với mọi người để làm nổi bật lên cái tôi cá nhân. Không những vậy, cô còn quên không nhắn nhủ với chúng ta. Hãy là một người khác biệt nhưng cũng không được quên về những giới hạn quy chuẩn về đạo đức, xã hội để có thể bộc lộ cái tôi theo một cách phù hợp. Điều này có thể áp dụng trực tiếp với bản thân mỗi độc giả chúng ta. Chúc cho các bạn có thể tìm ra được cái riêng, cái chất của mình, qua đó phát triển hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. Và đó là lời kết của video này. Trong video có thể còn một số sai sót hay chi tiết đã bỏ lỡ. Các bạn hãy góp ý bằng cách để lại bình luận ở phần comment phía dưới nhé. Nhớ like, share để ủng hộ kênh của chúng mình và đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nơi cho thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!